ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാർട്ടി വെയർ സ്കേർട്ട് എങ്ങനെ തയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു സാറ്റിൻ ലൈനിങ്ങും പിന്നെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ്ങും അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വേസ്റ്റിന് ഇടാനുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്ക് അത്രയാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ നെറ്റ് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലോത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിൽ നമുക്ക് അധികം ലെങ്ത്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് അത് ഏച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര ലെങ്ത്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഞാനൊരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് ആ ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ക്ലോത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ രണ്ട് ക്ലോത്തിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് സാറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് ഇതിലും നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് ഏച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോത്താണ് അതായത് സാറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നീളമുള്ള ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പീസ് തന്നെ മതിയാകും ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നീളമില്ലാത്ത ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് ഞാൻ അതേ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്ലോത്തും ഞാൻ ഒരേ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലോത്തിൻ്റെയും ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് രണ്ട് ക്ലോത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മൂന്ന് പീസും നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ മതി രണ്ട് സൈഡും വേണ്ട ഓരോ സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ സാറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്തിലും നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്തിലും ഒക്കെ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ക്ലോത്തിൻ്റെയും സൈഡ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കണം ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രം കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി എല്ലാ തുണിയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സൈഡ് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളെ മെഷീൻ മേലും ഓവർലോക്കിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം സാറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എപ്പോഴും പിന്നി പിന്നി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓവർലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഓവർലോക്കും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലോത്തും ഇവിടെ ഓരോ സൈഡ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് നീളമുള്ള ഒരു നൂല് ഒരു സൂചിയിൽ കോർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് തുണിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറു സൈഡ് വരെ ഇതുപോലെ കോർത്തെടുക്കാം ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൽ നെറിവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള തുണിയിലും നമുക്ക് ഞെറിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ തുണിയിലും ഞെറിവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തുണിയിലും ഒരേപോലെ ഞെറിവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്കേർട്ടിന് ട്വൻറ്റി ആണ് വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് ഒരു സൈഡും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീവിംഗ് അലവൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നൂലൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചുരുക്കി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ചുരുക്കുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചുരുക്കുകൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലോത്തിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുകളിലെ സ്റ്റിച്ച് ഞെറിവെടുത്ത ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും പിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമ്മുടെ നെറ്റ് ക്ലോത്തിൻ്റെ തുണീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സാറ്റിൻ തുണി പിന്നെ കോട്ടൺ തുണി അതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലോത്തും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിതിന് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ബെൽറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം 
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലോത്ത് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ളിലുള്ള സാറ്റിനും കോട്ടനും ഇതുപോലെ അടിവശം മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയും പിന്നെ അതുപോലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് നീളം നമ്മുടെ വേസ്റ്റിനുള്ളതും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയതും ഇനി ആ ബെൽറ്റിന് രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ കൂട്ടിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂട്ടിയടിച്ചിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്കേർട്ടിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ വശം കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒരു കാലിഞ്ചം മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ആടിയുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ബാൻഡ് തയ്ക്കാനാണ് ആദ്യം കാലിഞ്ചം മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ അടിച്ച അടിയുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും തയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ വിട്ടിട്ടാണ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിലൂടെയാണ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കോർക്കുക എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റിനേക്കാളും രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കുക പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പതിനൊ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് രണ്ടും കൂടി സൈഡ് കൂട്ടിയടിക്കും അപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് അതിൽ പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോഷനും കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഗ്യാപ്പും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചുളിവുകൾ ഈക്വലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു അടി കൂടെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇലാസ്റ്റിക് ഇളകാതെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള നന്നായിട്ട് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കേർട്ടാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്